gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sing aloud with gladness. God, God is, is gathering, gathering the people. people. From the farthest parts of the earth we come. All, all who struggle, all who labor with new life. Those who are weeping, God will console. Those, Those who, who get, get lost, find, find a clear path home. Let us worship the God who gathers us. Please rise as you are able as we sing the hymn of praise.
Let us pray. We give thanks that you have gathered us into your, into your church and graced us with your faithful presence. We ponder our history, ancient and still developing, and marvel at the many expressions of your church. Grant us the vision to be a part of a new reformation for the church that will bring ever more joy and justice to the world. Continue to gather us, the diverse lot of us, into Jesus' vision and dream that your faithful people may be one in you. Amen. Amen. Let's be seated. Good afternoon and Happy New Year po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Kumusta po kayo? Blessed Happy New Year 2022 po mga minamahal na mga magulang at mga kapatid. Kumusta po ang inyong Pasko at ang inyong bagong taon? Wala ibang nakain. <laughs> Salamat po uh, sa Lord sa lahat ng mga blessings niya for the past uh, year 2021 and we are claiming uh, more sa taon na to ng 2022. Praise God po. Dako po tayo sa ating mga greetings and announcements. Una po nating batiin ang mga magdilawa ng kanilang birthdays and wedding anniversaries. Ngayon pong January 2, Arden Lloyd uh, Anu Anagwe Yan. Uh, J. Ryan Eugenio Job de la Vega sa Yan, 3 na uh, Jenny Palileo Grace Pascual, Jarem Vitor Rosales, Evangeline Tumambo, Michael Vite at Dieta na idagdag. Binabati rin po natin si Tita uh, Perla Buena Fe po. Siya po ay pinsan po ni Tita Ray Marquello. Uh, she's attending and her her family po from Hawaii. USA po. Sila po ay lagi pong kasama po sa ating uh, Vesper service. Pinadagdag ko yun, Kuya Ryan, no? Hindi siguro na ihabol last Friday. Pinadagdag ko po siya. So, uh, for happy birthday po, Tita Pearly Shells. Sa January 4 po, 2022, Brian Abad, uh, Gilby Joy, Herbito, Genoveva Magdatu, Riva Ruth Tabilisma. Five, Lloyd Alfred Bautista. Nandiyan si Alfred, nakita ko ah. Uh, Phoebe Gusi, Reverend Jeremias Mangawang, Pastor Brother Jerry, J uh, John Ricky Manuel, Geraldine Marquez, Gary Oreta, pa Kuya Zari, pakibati po kay Kuya Gary, uh, Marlene Ramos, Jomel Riano. Uh, six, Jarus Cabahar, Aristotel uh, Makoko, uh, Neil Dorothy Rosette uh, 7 uh, Lidel Lidelia Bautista Ruben Bumanglad uh, Nerisa Pengson Cherry Luz Valio 8 uh, Gianna Elika Acuna Marcelo Gapus III Violeta Favorin Jason Rico. At sa mga sumusunod po, uh, happy anniversary po today, Jason and Vivian Reyes, Reverend Ben and Marlene Silvanetto. Uh, sa bukas, Paul and Desiree Makaraeg, uh, Tito James and Tita Pinky Nimo, sa 4, John and Nikki Catalan, sa 5, Sam and Chai Gabuyo, uh, Robbie and Jean Pamintuan. At sa 6 po, Kuya Noel and Atimara Panganiban, Michael and Jamel Rivera. Happy birthday! Happy wedding anniversary po! Happy birthday to you, happy Jesus with you, God bless you and keep you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy Jesus with you. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy wedding anniversary. Ang ating po mga announcements, ang ating mga regular activities, nagpapatuloy pa rin po ang ating pong speaker sa ating morning devotions ay ang ating Vesper Choir. Kanina po nakita ko si Kuya LG, ang ating uh, devotion speaker. 
Ang ating daily evening prayer po, wala po tayo this week. At meron na po tayo simula bukas. So, tuloy-tuloy po ang ating daily evening prayer. So, last week lang po wala. Ang ating midweek worship service po sa pamamuna ni Pastor Lito Onilia, ang ating aking kaibigan, Gospel on Air, Music on Air, ni Nakoya Ryan, Junior Worship, at lahat pa po ng ating mga Sunday Schools ay nagpapatuloy po. Pwede rin po kayong mag-join aside po from our local uh, Sunday School. Meron din pong Sunday School ang ating Southwest Metro Manila District Wing 5.30 po in the morning. Pwede nyo naman pong, uh, kung late pong magising, pwede rin pong tingnan po yung ating devotion po ng ating Southwest Metro Manila District. Ang mga speakers po natin ngayon ay international. So, nakakubo po ng idea ang ating district. Ang share po nun si Ate Grace Ramos, uh, Grace, uh, si Ate Grace din. Okay po, ang ating head ng ating North Shore. Kaya yung idea po na ginagawa sa Central nung magkakasama pa po kami, hindi po yung ginagawa rin ngayon sa ating Southwest Metro Manila District. So international po ang mga speakers natin, meaning yung mga pastor na galing po ng Pilipinas na ngayon po ay nasa iba't ibang panig na po ng, ng mundo. Ang nauna po dyan ay si D.S. Bener Agtarap, kasama na dyan si na... Uh, mga iba pa, mga pastor, tsaka alam ko may mga Jaconesa din. So, yun po, uh, dagdag na pahayag from our district po. Okay po. Kung wala na, tayo po ay patuloy na ingatan ng Panginoon. Dobre ingat po tayo dahil tumataas na naman po mga kaso ng COVID sa ating bansa. Le- alert level 3 na po tayo mula ngayon hanggang sa 15, after po ng 15, magabang po tayo sa mga dagdag pang announcements from our government. Ito po ang ating mga announcements. Happy New Year po sa ating lahat. Tayo po magpatuloy sa ating worship. Tayo po tayong lahat sa pagbasa ng mabuting balita. Our scripture reading is found in the Gospel according to Mark, uh, according to John, chapter 1, verses 1 to 9. In the beginning was the word, and the word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. There came a man who was sent from God. His name was John. He came as a witness to testify concerning that light so that through him all men might believe. Mm. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to every man was coming into the world. This is the word of God. If you abide in me and my words abide in you, if you abide in me and my words abide in you, if you abide in me and my words abide in shall ask what you wish and it shall be done unto you Amen You may all be seated
Amen and praise the Lord. Indeed, great is thy faithfulness. We have a changing times, but we have an unchanging God. Nagbabago man ang ating panahon, nagbabago ang ating sitwasyon, nagbabago ang ating kalusugan, maaaring maraming magbago sa iyong buhay, pero meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Happy New Year po! Blessed Happy New Year po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Kumusta po kayo? Sa nagdaang 2021, ano po ang inyong mga pinagpapasalamat sa Panginoon? Kumusta po kayo ngayon taon na to? How did you celebrate New Year? Kami po, uh, blessed kaming family. Kami pong pamilya po ay first time na mag-New Year sa aming sariling bahay. <laughs> Meron po kaming bahay-bahayan. <laughs> Yung pong townhouse po namin sa Bukawi ay hindi pa naman siya naaayos. Uh, marami pang aayusin, papatays, papakisa, may papapintura. Pero doon po kami natulog noong uh, December 31. Doon po kami nag-do year ng uh, December, uh, January 1. After po ng aming family devotion po, ng Manyabat po, we are having family devotion every every New Year po. So, 9 p.m. po yung devotion namin, led by my uh, sister-in-law na sa pinsan ko po, na isang pastora. Sabi ko, ako lagi eh. Ako lagi taya kapag Pasko at bagong taon. <laughs> so, para maiba naman, yung pinsan ko naman na na pastora po, na asawa ng pinsang kong pastor. So, doon po kami nag-New Year and uh, praise God kasi meron din kaming experience ngayong taon na to. Kaya Ray, pwede na yung PowerPoint. Ito pala. Hinahanap ko yung, ano, yung clicker ko. So, may blessing din po kami na kami pong pamilya ay nakarating sa Nueva Vizcaya! <laughs> May gusto pong sumama, may sorry po ah, next time. <laughs> next time may mga gustong sumama, sasama po sa biyahe. <laughs> biyahe po ng ating Vesper family. So, thank you po kay Kuya LG, kay Ate Fran, tsaka kay Jeb. In-invite -invite kami sa hometown po ni Ate Fran ng Dulay at ng Graciano. So, blessed po kami to be there from December 27 hanggang December 29. So, salamat kay God. Yan po. Marami pang pictures yan, pero yan na lang muna. Isa po sa mga highlights ng aming taon 2021. Ang makabiyahe kaming family. Dahil alam naman natin, di ba, wala naman tayo mga biyahe-biyahe. Since March last year, walang bakasyon, walang Pasko na sama-sama, nakalayo. Pero first time po namin makabiyahe yung family. Dala po yung yung regalong sasakyan sa amin ni, ni Lord na, na first time din nakabiyahe ng malayo. So, pinagpapasalamat po namin siya kay God. Lahat-lahat po ng experiences, kahit may mga trials, may mga pain, sabi po ng 1 Thessalonians 5.18, Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Magpasalamat kayong lagi sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang laging magpasalamat. Why? Dahil gaya ng kanta ng choir, great is thy faithfulness. Speak to us, Lord. We thank you for this yet another year that you have given us in Jesus' name. Amen. So, last year, first time ko pong ginawa na ako po kasi yung speaker ng covenant service ng December 31. Tama ba? Hindi last year yon. Last two years ago. So, ang word of the year noon ay unprecedented. Ngayon kaya, tingin nyo ano yung word of the year ngayon? Tingin nyo ano yung word of the year for 2021? Nung 2020 po, ang word of the year ay unprecedented. Ngayon kaya ang 2021, ano kaya yung word of the year? Hulaan nyo nga. Hmm, wag na, no? <laughs> Kasi sasabihin ko, pagka natama hula nyo, na hindi ito ibitingin kay Google, yan, may 500 kayo kay Ate Malu. <laughs> so, ang word of the year last year ay according to Merriam-Webster Dictionary. Sa, uh, sa Merriam-Webster to ah, sa Merriam-Webster Dictionary, ang word of the year ay vaccine. Vaccine. Merriam-Webster has chosen vaccine as the word of the year for 2021. The word vaccine was chosen as the word of the year by Merriam-Webster. While the dictionary also stated that interest in the word has been high ever since the start of the COVID-19 
pandemic. So yan, but may konting paliwanag dyan. Vaccine comes from the Latin word for cow vaxa because the term was initially used to refer to in inoculation using doses of cow packs that was discovered protect humans against smallpox. So according naman sa Oxford Dictionary, ang word of the year ay vax. V-A-X. Okay? The, the effects of the coronavirus pandemic which began in early 2020 can be widely seen even now. While pandemic and lockdown were some of the highly used words for 2020 due to COVID-19 pandemic, for 2021, Oxford English Dictionary has announced the word VAX, V-A-X, as the word of the year for 2021. So yung ibang ano naman, ibang dictionary naman, according to Cambridge Dictionary, Cambridge, Cambridge Dictionary has announced, naghanap ako ng iba para iba naman, no? Perseverance. Perseverance. As its word for the year 2021, it's a word that perfectly captures the undaunted will of people across the world to never give up, to never give up, despite the many challenges. Sino po yung marami pinagdaan ng challenges last 2021? Why are you here? Because you've persevered. Diba? Because of perseverance. And of course, the global interest in the NASA mission to Mars. Nakatulong din daw yun. Yung uh, Perseverance rover ba yun? Yung pinadala sa Mars? Kaya, naging word of the year ng Cambridge ang Perseverance. Okay po? So, ayan po yan. Ay, yan pala. Ngayon, ngayon ko pa lang na na click. It made sense that lookups of perseverance, sabi dito, spike at this time. Cambridge Dictionary is the top website in the world for learners of English. The pers and perseverance is not a common word for the students of English to have in their vocabulary. So kaya perseverance po yung sa Cambridge. May po. Just that it takes perseverance to land a rover on Mars, it takes perseverance to face the challenges and disruption to our lives from COVID-19. Climate disasters, lalo na po yung mga kababayan po natin nasa Visayas and Mindanao na apektuhan ng Odette, political instability and conflict. We appreciated that connection and we think Cambridge Dictionary fans do too. Na na-appreciate nila na ang word of the year ay perseverance. So let's continue to persevere. Magpapatuli tayo, di po ba? Hindi tayo susuko, hindi tayo gigive up because our God is ever faithful. So word of the year, ito naman, Bible verse of the year. Ano kaya yung Bible verse of the year for 2021? Last year, ang Bible verse of the year ay Isaiah 41.10 Huwag kayong matakot o kaysa sa inyo, hindi dapat kayo mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ngayon kaya, may idea po kayo ano yung Bible verse of the year? So, kung titignan nyo naman yung U version ng Bible, y o u V E R S I O N U version of the Bible ang pinaka most ang most search Bible verse last year 2021 was alam nyo to hindi pwedeng hindi nyo to alam Matthew 6:33 Ano sabi doon But seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added to you as well. Subalit pag sumikapan ninyong hanapin ang kanyang kalooban at katwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang 
idaragdag sa inyo. So sa dami ng pangangailangan ng tao sa mundo, ang sinasabi ng Biblia, unahin nating hanapin ng Diyos at lahat ng ating pangangailangan ay Kanyang ipagkakaloob. Time and again, lagi kong sinasabi, ang mga tao, gusto nila, meron mo ng pruweba, meron mo munang patunay, all these things, dagdag mo muna, ibigay mo muna, sagutin mo muna, tsaka kita uunahin, tsaka kita hahanapin. But sa Lord, hindi ganon, hanapin mo muna ako ang aking kalooban, katwiran, at lahat ng mga bagay na ito ay aking idaragdag sa inyo. Mga magulang at mga kapatid, as we face this year, 2022, hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari na naman sa ating bansa, sa ating ekonomiya. Maghihigpit na naman tayo, alert level 3 na naman tayo. May mga mahinto na naman sa trabaho. Di ba? Parang kailangan na naman yatang magsawot ng face shield, tama ba? At marami na namang mga restrictions. Ano na naman ang mangyayari, hindi natin alam. But we can always find confidence in the Word of God as we seek first Him. Siya yung ating unahin. Hanapin natin siya, ang kalooban niya at katwiran niya. At lahat ng mga bagay na ito ay kanyang idaragdag sa atin. So, this is the Bible verse of the year for 20. 21. Tuloy po tayo sa ating message. Yan, yun po. So sa talata po na binasa ni Ate Juliet, pinap- sinasabi po dyan, in the beginning, John 1.1 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1.1, 1, 1. Genesis 1, verse 1, anong sinasabi? In, ganun din. In the beginning, God. Sa John 1.1, 1, in the beginning was the Word. Sa Genesis 1.1, 1, 1, in the beginning, God. Kumusta po ang simula ng ating bagong taon? Nagsimula ba tayo sa Diyos? Nagsimula ba tayo sa salita ng Diyos as individuals and as families? Po, uh, meron akong dinagawa ditong enang taon yung bumili ng daily bread o kaya yung disciplines upper room disciplines ng, ng ating Methodist Church but nung ako po ay simula po nung college madalas po akong nagre-regalo sa mga kaklasi ko po ng daily bread kahit sila ba ay believer na o hindi pa Yung po yung nire-regalo ko. Para pag dumating yung panahon na sila naging believer na maalala nila, ay meron nga pala akong classmate nung college na lagi akong nire ng isang taong pagbubulay ng salita ng Diyos. Napakahalaga bilang individual, napakahalaga bilang pamilya na lagi tayo magpasimula ng taon kasama ang Diyos. In the beginning, God. In the beginning was the Word. Nabless po ako doon sa testimony ng aking pinsan na sineshare ko po nang nagbigay ng devotion, family devotion namin, New Year's Eve devotion. Sinasabi niya, testimony niya, sa kabila ng pandemya, nakaranas kami ng miracle, ng transformation, ng parang uh, nag-share, nag-share siya ng maraming blessings na nangyari sa kanilang family, pati sa company po na kanyang pinagtatrabahuhan. Na ginamit siya ng Panginoon Kaya yung company nila may mga may mga small groups, may mga devotional groups sila. At isa po na mga leaders po ng devotional group ng sa company nila ay yung dati ko pong member sa Ubando na alaga-alaga namin sa sa loob ng church. Ngayon po ay engineer na po siya, doon siya nagtatrabaho sa sa company po na amin manage po nung nung aking pinsan. Kaya ko po senior yon kasi ito yung testimony po nung pinsan ko. Uh, Doon lang namin nalaman na pamilya na yung kanyang dalawang anak, isang, isang babae at isang lalaki, parehong valedictorian. Valedictorian ng grade 6, valedictorian ng grade 10. At alam niyo po yung discipline na tinuro po nila nung, 
nung mga magulang nung mga pamangkin ko na yon, hulaan nyo. <laughs> yung mga bata, gigisingin ng 5am para mag-devotion. Para mag-aral ng Bible. Naalala ko, ganun din kami nung panahon ng lolo ko. Lolo ko naman, siya naman yung magbabasa ng, ano, ng Bible, siya yung magsishare, kakanta kami sa imnaryo. Ito po, sila yung mismo gumagawa ng devotion. Meron silang devotional guide, gagawa sila ng kanilang journal, ng kanilang reflection. Parang sabi nung pinsan ko, ng hipag ko, yun yung discipline na itinuro namin sa aming mga anak. Kaya, nakaka-bless yung, yung testimony. In the beginning, was the word. Ito, na, ito pong pinsan ko po na to. In the beginning, sa pasimula ng bawat araw, alasin ko ng madaling araw, kung saan marami ang tulog pa. Lalo na, yung mga millennials po natin, no? sarap matulog, no? Tapos, medyo tanghali ka nagigising kasi late ka na rin matutulog sa dami na yung ginagawa sa school. Habi ko, grabe, grabe yung naituro ng aking, ng aking pinsan sa mga pamangkin ko na yon alas 5 ng madaling araw siguradong gigising yung mga bata kasi sila gising din at nag-aaral ng salita ng Diyos number one God's word must become alive di ba the word became flesh ang salita ay naging laman ang salita ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus. Marami tayong alam na salita ng Diyos but it must come alive. Mabuhay ito dahil nararanasan natin, dahil ipinapamuhay natin. Hindi lang natin alam sa isip natin, kundi laman ng puso natin at isinasagawa natin. This is how the Word of God will become alive in us. And the Word became flesh. Ito po yung challenge para sa atin ngayon kung paano ang salita ng Diyos ay magkakaroon ng laman, magkakaroon ng biyaya, ng sustansya na pwedeng makita ng lahat at maging pagpapala sa lahat. Sabi po po ng ating talata, John 1, 4-5, The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Okay? Nagliwanag sa kadiliman at ang kadiliman, hindi niya natabunan ng liwanag. Yan ang trabaho ng liwanag, ang alisin ng kadiliman. Number two, the light of God's Word brings life. Ang liwanag ng salita ng Diyos nagbibigay ng buhay. Nagbibigay ng buhay ang liwanag ng salita ng Diyos. Just a while ago, I shared sa GCCF yung aking experience kagabi. Galing kami ng Bukawe, doon kami nag-New Year. Iniisip ko, kasi nga, meron ba kayong napansing bago sa kalaw? Hello? Meron kayong napansing bago sa kalaw sa area natin na to? Kung saan nandito ang church? May napasing ba kayong bago? Sino may napasing bago? Taas lang kamay, hindi ko tatawagin. Sino may napasing bago sa lugar na to? <laughs> Ako lang na nakapansin. Siguro, di ba, more than a month ago, napakaliwanag na dito. Dating napakadilim dyan, mula dito hanggang Ross Boulevard. Ano po ang nangyari? Mula dyan hanggang Ross Boulevard, napakaliwanag na. Inilawan po yan. At kagabi po, hindi ko po inaasahan, makakasaksi pa ako ng inauguration. Ininaugurate po yung plaza. Ano yung sabi ko kanina? Blanca yung huli, eh, no? Salamangka. <laughs> Blanca. <laughs> yung pong, ito po yun, no? Kagabi ko nga lang nalaman, pangalan po nito, Plaza Salamangka. Eh. Inauguration po kagabi. Nandyan po si Yorme. Tsaka si Vice Honey Lakakunya. Tsaka yung city engineer po. At pangarap kong mag-vlog. <laughs> so nag-vlog ako. 
Nakaano ako eh. Nakaganto ako. Kulay itim yung suot ko na ministerial collar. Eh, yung iba, hindi pinapalapit dyan. O, doon kayo tatawid sa may pedestrian lane dyan. Hindi na pinapadaan dito. Ako, galing ako sa gate natin. Nakakita ako nung bantay na pulis. Pinayagan akong pumunta doon. Nakapunta pa ako sa pinakamalapit doon sa ginawang stage dyan. Pinaupo pa ako. Father, upo kayo. <laughs> Siyempre, akala pari ako. <laughs> Ay, hindi po. Pastor po ako dito. <laughs> Pastor po ako sa Central Church. Yung buong speech ni Vice Mayor Acuna, tsaka ni Yorme, na i-video ko yun. At nung ano na, ribbon cutting na, nandun din ako. At pinakamaganda. Hindi ko inaasahan nga eh, no? Hindi ko naman inaasahan yun eh, no? Nakalapit ako kay Mayor. Kasi Mayor, meron ba kayo? Any message, Mayor? Ah, ganun. <laughs> Oh, kayo mga ano, mga mga metodista, sabi ni Mayor. May ano na, mag- mabango na, mabango na tong uh, plaza sa Lamangka. Maliwanag na, sabi ni Mayor, maliwanag na. Ang sinabi niya yung liwanag. May biglang pumasok sa puso ko, tsaka sa isip ko. Sa, kasi nung nag-speech siya, ma- ma- Parang mababawasan na yung mga nagsasolvent, mga ganun-ganun mga sinasabi niya. Sabi ko, paano kaya yung church naman namin magliliwanag sa lugar? Yun lang. Paano kaya yung central church magiging liwanag sa mga tao sa paligid dito? Kan- Kailan ba yun? Ay, kanina. Paalis kami ni Ate Malu. Nak- nakipaglibing po kami sa dating membro. Uh, may ano dun, no? Maaga pa. Sa gate niyan sa labas. Dun mismo sa may, ano, gate natin. Kalahati ng gate natin. Dun mismo may natutulog. Sabi ko, paano kaya pwedeng gawin ng namin? Hello? Hindi lang ako. Ikaw din. Kayong mga anak ko po, may pananagutan tayo lahat dyan, eh. Yung mga nandiyan sa bahay, may pananagutan po tayo lahat dyan. Kami pong mga pastor at saka Jaconesa ng Central, may pananagutan kami lahat, tayong lahat dyan. Yung mga members ng council, may pananagutan tayo lahat dyan. Yung mga organisasyon natin, may pananagutan tayo lahat sa mga nasa paligid natin. Kung bubuksan natin ang ating mga mata at hindi magbubulag-bulagan, lahat tayo may tungkulin sa kanila. Kaya kagabi, nung sinasabi, ang saya-saya ng mga tao, napakaliwanag na dyan, di ba? Napakaliwanag naman talaga dyan, nagbibigay buhay, nagbibigay sigla. Parang mas kailangan ng church natin na mas magpaliwanag tayo ngayon. Huwag tayong magupo ng dilim sa paligid natin, kundi magliwanag ang buhay ko, magliwanag ang buhay mo, magliwanag ang buhay nating lahat. Maburden tayo, magkaroon tayo ng burden para sa mga tao na sa paligid natin na ito. Isip ko nga, Lord, paano nga ba? Paano kami magkakatulong-tulungan? Paano yung gift ko magagamit para dyan? Paano yung gift ni Ate Sara magagamit para dyan? Paano yung gift ng lahat sa atin magagamit para sa mga tao na nandito? Madalas kasi parang pipikit na lang ako. Normal na naman yung nangyayari na yan. Marami ng ganyan. Mga... Pero kung talagang bubuksan natin ang ating mga mata, ang ating mga isip, ang ating mga puso, dapat may ginagawa tayo. Message po kayo ha. Paano tayo makakatulong ha? Chat po kayo. Message po kayo. Mag-comment po kayo dyan. Kung may may tutulong po kayo, kayo po na nandito, pagtulong-tulungan natin, pag-usap-usapan natin, kami pong mga leaders ng church, We have to do something. The light of God's word brings life. Yung liwanag, yung ilaw dyan, yung ganda ng plaza sa Lamangka, nagbigay buhay sa lugar. Panalangin natin, ang kinin natin na ngayon taon na to, ang Central Church, gagamitin ng Panginoon, magbigay ng liwanag, magbigay ng buhay na nagmumula sa ating Panginoon. At hindi pwedeng pumikit. Kailangan dubilat, nakita ang sitwasyon at kailangan meron tayong gawin. Hindi ko, 
Parang burden na burden ako. Parang tingin ko, hindi ko naman din kaya mag-isa. Kailangan ko rin yung tulong. Nang kailangan nating magtulungan yung pong gusto kong sabihin. Kailangan nating magtulungan. Kailangan may gawin tayo para sa paligid po natin. Kaya bless ako eh, no? Hindi naman inaasahan makakatin pa ako ng, ng inauguration na iyon. Panghuli po. Sabi po dito, John 1.9, The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world. Which means, this is my reflection, the word of life must be shared and applied. The word of life must be shared and applied. So kung nagbigay liwanag ang mga ilaw dyan, naniniwala ako ang pwede makapagbigay ng liwanag sa buhay sa mga tao na sa paligid natin ay ang salita ng Diyos. Pero paano mangyayari yon kung walang magpapahayag? Paano mangyayari yon kung ang sineshare natin ay word of God? Ayokong sabihin lang, pero may mga pangangailangan din silang material. Salamat din sa Panginoon dahil through Tito Ed, meron tayong feeding dyan. Thursdays and Sundays po, meron tayong breakfast po dito sa lugar po na ito. Pero by God's grace, masamahan siya ng Word of God. Dahil ito ang tunay na liwanag na kailangan ng mga tao. Ito ay kailangan maibahagi sa lahat ng tao. Sa, balikan po natin, God's Word must become alive. The light of God's Word brings life. The Word of life must be shared and applied. How are we going to do that? Begin each day with the Word of God. Begin each day with the Word of God. His Word is the foundation of our lives. Number two, let God's light give you life. Ang liwanag ng Diyos, bigyan ka ng buhay. His word is light and life. And panghuli, number three, be light bearers. Maging tagapagdala ng liwanag. Witnesses to the light. Witnesses of the light, the true light, Jesus Christ. His word will bring light and life to others. This afternoon, we learn about the word of the year. We heard about the Bible verse of the year. Pero ang title po ng ating message na ngayon, Word for all times, Lord for all times. Ang salita sa lahat ng panahon, dahil siya ay Diyos sa lahat ng panahon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon ngayong 2022. Blessed, happy, and victorious New Year po sa ating lahat. Ating pong palakpakan ng ating Panginoon. To God be the glory. Happy New Year! Beloved family, beloved brothers and sisters in Christ, the Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and good and joyful thing always and everywhere to give thanks to you, Father Almighty, Creator of heaven and earth. Before the mountains were brought forth, or you had formed the earth from everlasting to everlasting, you alone are God. You created light out of darkness and brought forth life on earth. You form us in your image and breathe into us the breath of life. When we turn away and our love failed, 
your love remains steadfast. You delivered us from captivity, made covenant with us to be our sovereign God, and spoke to us through your prophets. And so with your people on earth and in the company of heaven, we praise your name and join their unending hymn. Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Holy are you. Holy, holy, holy are you and blessed is your son jesus christ in whom you have revealed yourself our life and our salvation in his baptism and in table fellowship he took his place with sinners your spirit anointed him to preach good news to the poor to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind to set at liberty those who are oppressed and to announce that the time had come when you would save your people. By the baptism of his suffering, death, and resurrection, you gave birth to your church, delivered us from slavery to sin and death, and made with us a new covenant by water and spirit. On the night in which he gave himself up for us, he took the bread, gave thanks to you, gave it to his disciples, and said, Take it, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. When the supper was over, he took the cup, gave thanks to you, gave it to his disciples and said, Drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant, poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me. And so, in remembrance of these, your mighty acts in Christ Jesus, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice in union with Christ's offering for us as we proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Pour out your Holy Spirit on us gathered here and on these gifts of bread and wine. Make them be for us the body and blood of Christ, that we may be for the world the body of Christ, redeemed by his blood. By your Spirit, make us one with Christ, one with each other, and one in ministry to all the world until Christ comes in final victory and we feast at his heavenly banquet. To your Son, Jesus Christ, with the Holy Spirit in your holy church, all honor and glory is yours, Almighty Father, now and forever. Amen. giving thanks to God for these gifts of bread and wine. We are going to have a single file. Isang pila lamang po tayo. Kukuha po tayo kay Ate Juliet ng Ostia at kay Ate Sandra po ng Grape Juice. Sa gitna po kayo manggagaling at after nyo pong tumanggap, Pwede po kayong bumalik sa upuan o pwede pong lumuhod dito. Uh, spend time, just enough time para yung iba po na gusto po pong lumuhod ay eh makaluhod din po dito sa pagtanggap ng banal na hapunan. Tayo na po mga minamahal sa hapag ng ating Panginoon.
You are precious in God's sight. You are loved. You are favored. Tanggipin niyo po mga minamahal na mga magulang, mga kapatid, ang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Out of His great love, our Father gave His one and only Son, Jesus Christ. And out of Jesus' love for us, He gave His life on the cross. Be thankful. Express your gratitude to God. Express your love for our Lord. Bilangin mo ang iyong mga pagpapala sa isang taong nagdaan at kilalanin mo na napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Ano man na mga pinagdaanan mo, hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Lumapit ka sa ating Panginoon, italaga mo ang iyong buhay sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Gaya ni Joshua, masabi mo, As for me and my house, we will serve the Lord. Continue to give your life to Jesus in service of Him and others to love the Lord your God with all your heart with all your soul, with all your mind, with all your strength. Give thanks to God for everything, for your family, for your work, for your studies, your schooling, for your business, for your health, for your healing. He is the source of every good and perfect gift. Come, madam. And you may now give also your tithes and offerings. Ate, Ate San, ay, kulang na. Praise God. Ba, meron pa po? Nakatanggap na po tayong lahat? Praise God. If you wish to be visited, kung papayagan na po tayo sa dating na mga linggo, uh, message nyo lang po si Pastor Jordan. Uh, bumili po tayo sa Vesper ng individual uh, cups. 
and na may Ostia po sa Philippine Christian Bookstore para po sa mga drive through visitations po natin. Let us pray. Lord, together with those who are at home, kami po ay nagpapasalamat sa banal na hapunan na aming tinanggap. Ang biyaya niyo po ay sapat sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ang dugo mo ay sapat upang bayaran ang aming mga kasalanan. Ang katawan mo ay sapat, Panginoon, upang kami ay tubusin, Panginoon, sa kamatayan tungo sa buhay, sa kadiliman tungo sa liwanag. Lord, we're always blessed every time nakakatanggap kami ng banal na hapunan. Dahil pinapakita po nito ang sukdulang pag-ibig mo at biyaya mo sa aming lahat na hindi karapat dapat Subalit, labis mong minamahal, Panginoon. Kaya naman, maihandog din po namin ang aming nararapat na pag-ibig, paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Salamat po, pati na po ang aming mga magulang na may mga karamdaman na hindi po nakakadalo sa ating bahay-sambahan, maabot po ng biyaya po na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Um, so now we'll have a special offering for those affected by typhoon or death. God of this day and all days, we can only imagine the darkness of the world into which you sent your Son, a world that believed the salvation rested on our ability to follow the rules. Jesus came to bring light into that darkness and into our darkness. As we bring our tithes and offering to you this day, transform them into light for the hungry, for the hopeless, for the forgotten and the oppressed. We will share, share this light into us. us. In Christ, Christ we, we pray. pray. Amen. Let us sing the hymn of dedication. Go tell it on the mountain.
gustong lumuhod, manalangin sa inyong luhuran, sa harapan, tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. At po aming Panginoon, pinagdiriwang po namin ng Pasko, hindi lamang ting December 25, kundi araw-araw ay pwede naming maranasan ng Pasko, sapagat araw-araw ay araw ng pag-ibig mo, araw ng pagkakaloob at pagbibigay mo, araw ng kabutihan at maraming biyaya at pagpapala mo sa aming buhay. Salamat po aming Panginoon, nandito po kami na nagbibilang ng inyong mga pagpapala at masasabi po namin, hindi ka nagkulang kailanman, Panginoon. Ang biyaya mo'y laging sapat at higit pa para sa amin, aming Diyos. Lord, lumalapit po kami, pinagpapasalamat ang lahat ng mga magulang at mga kapatid namin sa mga sa kanilang kaarawan at mga anibersaryo ng kasal, ikaw ang magpala sa kanila. Panginoon ng mahaba pa ang buhay, maagandang pamilya, kalusugan at pagsasama, Panginoon. Salamat po, aming Diyos. Sila pong lahat ay inyong nakikilala. Panginoon, sila po na aming mga minamahal, na mga magulang at mga kapatid. O Diyos, naniniwala kami, Lord, na sobrang mahal niyo po sila. Pati na po ang pamilya po nila, kaya kalingain niyo po sila. Pagpalaan niyo po sila. Salamat din po aming ama sa mga answered prayers. Thank you po, Lord, for healing. Thank you, Lord, for the blessings, Lord God, na binibigay mo, Panginoon. Bagamat minsan nahiya po kami, Iniisip namin, hindi kami karapat-dapat dahil sa aming mga pagkukulang. Pero salamat, Panginoon, sa papapala mong ito. Lumalapit po kami, humihingi rin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga maling naisip, masabi at nagawa. Sa aming mga kasalanan, hayag man o lihim, sinasadya man o hindi, malaki man po ito o maliit. Tulungan niyo po kami maging mga mananagumpay, Labas sa anumang gawa ng kaaway sa buhay namin na nagiging dahilan kung bakit hindi kami makapaglingkot ng lubusan sa inyo. Thank you, Lord. Dito po ang iyong mga anak na nakaupo, na nakatayo, nasa kaluhuran. Alam niyo po yung kanila mga pangangailangan bago pa namin ibuka ang aming mga labi. O Diyos, lumalapit po kami. Panginoon, at dinudulog din po sa inyo ang aming mga minamahal na mga OFWs, mga immigrants na nasa iba't ibang paning ng daigdig, Panginoon. Kasama man nila o hindi ang kanilang pamilya, buklo rin niyo po sila sa pag-ibig at pananampalataya, aming Panginoon. Ingatan niyo po silang palagi, samantalang sila ay malayo sa kanilang pamilya nasa Pilipinas. At pagpalaan niyo po sila, Panginoon, makatagpo sila ng church kung saan maaari po silang lumago sa kanilang relasyon at pananampalataya sa inyo. Kasama po sa pinagpapasalamat ko po personally ang, ang tahanan ng mga nagkakaisang metodista, Panginoon, sa Taiwan. Panginoon, sa pangunan po ni Pastor Richard, ni Pastor Alma Navarro. Panginoon, pagpalaan niyo po ang mga, taga, mga tahanyans sa ang tahanan sa Taiwan, Panginoon. Pagpapala rin po sa lahat ng ating mga frontliners. Lord God, marami pong mga members sa ating church, ang frontliners, doctors, nurses, at iba pa, Panginoon, nagtatrabaho po sa mga pagamutan. Ingatan niyo po sila, Panginoon, lalo po ngayon tumataas na naman ang kaso ng infection ng COVID-19, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng karunungan at pagpalaan niyo po kanilang pamilya lukuban ng iyong dugo upang malayo sa anumang karamdaman, Panginoon. Dumudulog po kami para sa ating Central United Methodist Church family. Lord, gawin niyo nga kaming liwanag asin ng sanlibutan na aming ginagalawan. 
Show us ways, Lord God, on how we can reach people. Yung mga tao na to na napakalapit sa puso mo. Yung mga tao na to, Panginoon, na hindi napapansin, hindi nabibigyan pagpapahalaga, lubha silang mahalaga sa inyo, at inaabot mo po sila at nais mo silang abutin sa pamamagitan ng ating Central Church. Pagpapala, Lord, sa lahat ng mga manggagawa, pastors, deaconesses, church leaders, every member, ministries ng Nurture Outreach Witness, organizations, mula sa mga bata, kabataan, mayaf, kababaihan, kanalakihan, married couples, senior citizens. Pagpapala, Panginoon, mag sa ating Rosario Mission sa pamamano ni Pastor Nugget ni ati Mary Ann Gallardo, Panginoon. Pati na po ang ating mga institutions ng church sa district man, annual conference, central conference, pangunan ng mga bishops, Seri, Rudy, and Pete. Pagpala niyo rin po ang hangad ng aming bishop, Rudy, na manungkulan, Panginoon, sa ating bayan. In Jesus' name. Pagpapala rin kay D.S. Bong, kay D.S. Robert, na ating, na ating mga district superintendents. At Panginoon, Lumalapit po kami para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Gamitin niyo po ang mga anak ninyo, mga nananalig sa inyo upang makaroon din po ng pagbabago sa takbo ng ating bayan. Salamat po, Panginoon. Pagpapala sa mga kasalukuyang nanonungkulan, upang sila'y magkaroon ng banal na pagkatakot at pagkakilala sa inyo. Mula sa aming Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mambabatas, senators and congressmen, sa mga LGUs, mga gobernador, mayors, barangay captains, Lord God. Salamat po, aming Panginoon. At ngayon pa lang, marami na po ang nananalangin para sa dating na halalan. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan sa pagpili ng aming iboboto sa eleksyon ngayong taon po na ito. Salamat po, patuloy po na ingatan niyo po kami at mag-ingat din po kami, Panginoon, sa aming mga sarili at dalangin po namin, Panginoon, sa lahat ng aming hakbang, sa lahat ng aming gagawin, lagi kaming sumangguni sa iyo sa inyong mga salita upang ito po maging gabay namin sa buong taon na to ng 2022. Maraming salamat po, Panginoon. At kung may mga panalangin na hindi po namin nabanggit, alam niyo po ang laman ng aming puso at isip. Salamat po. Pinagtitiwalaan ka namin sa inyong sagot, sa iyong kapanahunan, ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Now, let's lift our hands to the Lord. Sisters and brothers, go from this place knowing that the God who made you also sustains you. The God who calls you also goes with you. The God who loved you before you were born still loves you today and into all the tomorrows. You are blessed to be a blessing now and forevermore. Amen. Amen.
Amen. And praise the Lord. To God be the glory. Atin pong palakpakan ang ating Panginoon. Praise God then for healing Kuya LG. Kanina masama pakiramdam. But now he's healed and serving the Lord now. Praise God. God bless po.